Chào mừng các em đến với trang lời giải hay com Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi mục 3, bài 12, một số vật liệu Trang 45 sách giáo khoa học tự nhiên lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống Câu hỏi của chúng ta gồm có hai câu hỏi một Hãy nêu cách xử lý các đồ dùng bỏ đi trong gia đình sau đây A. Chai nhựa, chai thủy tinh, túi ni lông B. Quần áo cũ C. Đồ điện cũ, hỏng D. Pin điện hỏng E. Đồ gỗ đã qua sử dụng G. Giấy vụn Và câu hỏi số 2 là Hãy nêu cách xử lý rác thải dễ phân hủy từ những thức ăn bỏ đi hàng ngày thành những phân bón cho cây trồng Cô và các em sẽ đi trả lời lần lượt từng câu hỏi 1 Ở câu đầu tiên, hãy nêu cách xử lý các đồ dùng bỏ đi trong gia đình Rất nhiều các đồ dùng cũ hoặc là bị hỏng Ví dụ như là đồ điện, này, chai lọ hoặc là rau củ quả thì chúng ta có thể sử dụng lại với các mục đích khác hoặc là gom đi để tái chế Với việc tái chế này thì sẽ là những hành động thích thực để góp phần bảo vệ môi trường Vậy thì cô sẽ đưa ra một số những giải pháp để các em xử lý các đồ dùng bỏ đi trong gia đình sau đây Đầu tiên là với chai nhựa, chai thủy tinh, túi ni lông ta có thể tái chế, này, làm đồ trang trí, hộp bút Quần áo cũ và đem khuyên góp ủng hộ cho những người nghèo làm đồ trang trí. Các đồ điện cũ, hỏng, ta có thể gom lại để tái chế. Đặc biệt đối với pin điện hỏng, ta phải gom lại và tiêu hủy được nơi quy định. Đồ gỗ đã qua sử dụng, ta làm củi hoặc là làm nguyên liệu để tạo ra các vật khác. Và cuối cùng là giấy vụn, ta gom lại để tái chế. Câu hỏi số 2 Hãy nêu cách xử lý rác thải dễ phân hủy từ những thức ăn bỏ đi hàng ngày thành phân bón cho cây trồng. Với việc xử lý rác thải như thế này, ta có hai lợi ích. Đầu tiên, ta góp phần bảo vệ môi trường. Thứ hai, ta có thể tiết kiệm tiền mua phân bón. Vậy thì với cách làm của cô sau đây có thể biến những rác thải dễ phân hủy thành phân bón như sau. Cô sẽ có rác thải dễ phân hủy, ví dụ như là thức ăn bỏ đi hàng ngày hoặc là vỏ hoa quả. Ta sẽ băm nhỏ và trộn đều với đất, có thể ủ phân trước khi bón. Và cuối cùng, ta chỉ việc đem đi bón cho cây trồng thôi. Vậy là cô và các em đã trả lời xong câu hỏi mục 3, bài 12, một số vật liệu trong 45 sách giáo khoa học tự nhiên lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.